Utafiti uliotolewa na taasisi ya Tuaweza umebaini asilimia sitini ya wananchi hawajisikii huru kuikosoa taasisi ya rais huku asilimia hamsini na nne hawajisikii huru kumkosoa makamu wa rais na asilimia hamsini na moja hawako huru kumkosoa waziri mkuu. Licha ya utafiti huo kuonesha kiasi kikubwa cha watu hawapo huru kukosoa taasisi ya urais lakini asilimia sabini wanaamini kabisa taarifa zinazotolewa na rais asilimia sitini na nne ya taarifa zinazotolewa na makamu wa rais na asilimia kumi na mbili tu wanaamini taarifa za wabunge wa upinzani Sheila Mkumba ana maelezo zaidi Utafiti uliofanywa kazi na taasisi ya Tuaweza na kupewa jina la sio kwa kiasi hicho ndio unaonyesha masuala kadhaa yanayohusiana na utendaji wa serikali na watendaji wake Mkurugenzi mtendaji wa Tuaweza Aida Niyakuze amebainisha kwa muktasari kile ambacho wamekipata kupitia utafiti waliofanya. Wa Tanzania walio wengi wana imani na taarifa zinazotoka kwenye mamlaka kuu kwa mfano rais na waziri mkuu. Lakini ukichuka chini katika ngazi ya za uongozi basi hiyo imani ya taarifa zinazotoka huko na yenyewe inapungua. Hmm? Hilo ni jambo moja. Jambo la pili lakini ambalo linaleta kidogo mkanganyiko ni kwamba wa Tanzania walio wengi hawajisiki huru kukosoa taarifa na kauli zinazotoka kwenye mamlaka za juu pia wangependa kuwa na hiyo haki wangependa kujisikia wana uhuru huo lakini walipo kama pale walipo hawajisiki kuwa na uhuru huo wa kukosoa mamlaka kuu za serikali hii na wamesema la mwisho ni kwamba tungepata nafasi hiyo tungekuwa na nafasi hiyo tungekuwa na uhuru huo sisi kama wananchi tungechangia katika swala kwa mfano la, la mapambano na kupambana dhidi ya rushwa miongoni mwa waalikwa wa matokeo ya utafiti huu ni kiongozi wa chama cha ACT wa Zalendo Zitokabwe ambaye anatoa ushauri wake kwa Tuaweza e, jambo tu ambalo e, ni muhimu siku zijazo Tuaweza wafanye walinganishe kwa sababu E, kama sasa hivi wananchi wengi zaidi wanaamini matamko ya hao viongozi wa serikali iliposa tufahamje ilikuwaje miaka miwili iliyopita au miaka mitatu iliyopita msemaji mkuu wa serikali dr Hassan Abbas akatumia nafasi hii kujibu baadhi ya masuala yaliyojitokeza na kusema kwamba wataufanyia kazi sisi kama serikali kwenye taarifa hii tumejifunza pia vile vile kwamba e, E, dhana yenyewe ya uhuru wa habari wakati fulani ina, ina, ina mkanganyiko kwa maana kwamba wapo watu wanaodhani uhuru wa habari ni kusema chochote kutukana kukejeli kwa hiyo hapa tulipata fursa pia na wataalamu wengine kujadili kwa kina misingi na miiko vile vile ya uhuru wa habari na tumekubaliana kwamba ni muhimu sana watu wakawa huru kujieleza na mimi nimesisitiza na nasisitiza tena hapa kwamba kwa mujibu wa sheria zetu za nchi hakuna kosa la kukosoa serikali isipokuwa ustukane ustumie lugha ambayo mikataba ya kimataifa pia imeizuia. Utafiti huu wa Tuaweza umefanyika kwa kuwahoji wananchi wa kawaida 1519 kutoka mikoa yote ya Tanzania bara. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam.